Eu quero abrir comigo, abre comigo, por favor, no segunda, no segundo livro de Timóteo. Open your Bibles with me, second book of Timothy. Segunda Timóteo capítulo 4. Second Timothy chapter 4. Versículo 2. Verse 2. Todos que encontrarem me dão um amém. All of you that find it, give me an amen. Amém. Amen. Segunda Timóteo. Second Timothy. Capítulo 2. Chapter 2. Versículo 4. Verse 4. Segundo as, as epístolas de 1 e 2 Timóteo. The epistles of 1 and 2 Timothy. 2 Timóteo 4. 2 Timothy chapter 4. Amém. Amen. 1 e 2, diga comigo, 1 e 2 Timóteo. Say with me 1 and 2 Timothy. Amém. Amen. Diga comigo Tito. Say with me Titus. Esses três livros These three books são epístolas pastorais. Are pastoral epistles. Aqueles que receberam ontem essa unção. Those that received yesterday that anointing. Pela graça de Deus desceu sobre essa casa em um manto. That by the grace of God a mantle Amen. descended by God. Desceu Amen. sobre um manto sobre essa casa. A mantle came over this house. Sobre o governo que Deus está colocando em ordem. Over the government that God is placing in order. Diga comigo cinco ministérios. Says me five ministries. Governo de Deus. Government of God. Amém. Amen. Então aqui está. Here it is. Sobre é um, um, essa unção que desceu ontem About this anointing that e aqueles came down que disseram yesterday. eu tenho esse chamado And those said, I have this muito bom que você estude você vai estudar muito mas esses três livros você habita it's very good that you study but it's good that you dwell within these three books três livros three books Por quê? Why? porque Paulo está escrevendo a pastores que estão iniciando because Paul is writing to pastors that are initiating Paulo como apóstolo Paul's an apostle está ensinando a Timóteo e a Tito is teaching Timothy and Titus são coisas doutrinárias ou coisas ministeriais concernentes a pastores there are ministerial doctrinal things regarding ele pastors ele não está falando para apóstolos he's not speaking to apostles tem outras tem outros versículos outras epístolas que ele fala para apóstolos there are other epistles where he addresses the até apostles até corrige apóstolos even corrects apostles amém amen mas essas três but these three ele está endereçando a pastores he is addressing them Ele to pastors he says what they should e do and one of them é que nós dar a vida. is that we should give our lives are you with me? It's um to care about one exemplo, another se você ontem, for example if you received that anointing yesterday, que what was the first anointing we received on Monday? Okay. what was it? O que é que é um what is an evangelist? Evangelista não está tão preocupado com a estrutura da igreja. Evangelista not too worried about the structure of the church. Evangelista não está tão agarrado ainda que ele tenha que congregar. They're not very attached even though they have to congregate. Ainda que tenha que congregar. Even though they have o to evangelista, evangelista ele se incomoda com aqueles que estão indo para o inferno. They care about those that are going to hell. Evangelista chega a ter Sonhos. Evangelists even have dreams. Por exemplo, um dos grandes evangelistas que nós tivemos do século, do século, chama Reinhard Bonnke. For example, one of the greatest evangelists we had in the century called Reinhard Bonnke. Ele foi embora já para o Senhor. He already left to the Lord. Alguns anos atrás. Some years ago. Mar mas Reinhard Bonnke, well, Reinhard Bonnke é um alemão is a German, que o Senhor deu um sonho the Lord gave a e dream. o ministério desse homem chamado veio para através de um sonho the ministry, the of this man came a dream. ele está em sua igreja he's in his church. Amém. Amen. e ele está sentindo dor And he's pain. porque ninguém se incomoda está todo mundo sentado na igreja Because no one cares and everyone's just seated e ele in chega a brincar dessa forma eu quero que você esteja comigo Amém. And he jokes this way. Be with me, please. Amém. Amen. ele chega a brincar dessa forma ele chega a brincar dessa forma Quantos já leram o livro de Apocalipse e diz que tem meia hora que faz silêncio no céu? How many of you have read the book of Revelation and the heaven becomes silence for half an hour? Tem uma hora entre os eventos de um para outro. Between an event from one to the other. fez silêncio no céu por 30 minutos. And heaven became silent for 30 minutes. Não, e fez silêncio no céu. And silence was done. Fez silêncio no céu. Heaven became silent. Yes, fez silêncio no céu. Silence was done in heaven. Thank you. Por 30 minutos. For 30 minutes. Vocês entenderam isso? Do you understand that? Um silêncio foi provocado no céu. A silence was provoked in heaven. Por 30 minutos. For 30 minutes. Aí você sabe qual é a brincadeira do Reinhard Bonnke? And you know what Reinhard Bonnke's joke was? Era a hora que os alemães estavam se apresentando a Deus. Was when the Germans were presenting themselves to God. Sabe por quê? You know why? Tão frio eram as igrejas lá. With how cold the churches were there. Vocês estão comigo? Are you with me? Então ele disse que ele não aguentava isso. He said he wasn't able to bear that. Um homem muito forte. A very strong man. Prega muito forte. Preaches very strong. Vocês estão comigo? Are you with me? E o Senhor deu uma visão para ele. And the Lord gave a vision to e him. E nesse sonho, and in this dream, ele viu o continente africano inteiro. He saw the whole African continent. Quantos sabem que o continente africano é grande? How many of you know that the African continent enorme. is big, is enormous? E ele via esse continente. And he saw this continent. E via que esse continente estava sendo lavado completamente pelo sangue de Jesus. And he saw this continent was being washed completely 
completely by the blood of Jesus. E ele ouviu a voz de Deus. And he heard the voice of God. Ray Hart. Ray Hart. Eu quero que você mude para África. I want you to move to Africa. E eu vou te usar naquele continente. And I'm going to use you in that continent. Isso anos e anos e anos e anos e anos e anos atrás. That was years, years, years and years ago. Olhe. Look. Ele tem anos que está aqui. He's been years, he's been Já here. Já foi para o Senhor. He already went to the Lord. E só em África. And only in Africa. Só em África. Only in Africa. Foi 50 anos de ministério. Was 50 years of ministry. Então dá para você contar que é pelo menos 60 anos atrás, pelo menos. So you can count at least about 60 years ago. Vocês estão comigo, igreja? Are you with me, church? E quando ele chegou lá, and we got there, ele chegou recém-casadinho, he got there recently married, novinho, young, com a sua esposa, with his wife, tocando uma sanfona, playing a saxophone, sanfona. accordion, sanfona, an accordion. Quando sabe o que quer dizer? How many of you know what an accordion is? Cantando, tocando e cantando no meio da rua, playing and singing in the middle of the streets. Mas Deus usou esse homem, but God uses como man, como o maior evangelista do século, as the greatest evangelist of the esse century. Esse homem This man, ganhou Quase inteiro aquele continente. Earned that almost the whole entire a continent. Maior, olha para mim. Look at me. A maior, the biggest concentração de pessoas do mundo. Concentration of the people in the world. Em um só lugar. And only one place. Através de Reinhard Bonnke. Was through Reinhard Bonnke. Do mundo. Of the world. Em um lugar só. In one place. Milhões e milhões de almas ele ganhou para Jesus. Millions and millions of souls he won for Jesus. Sabe, agora você sabe o que ele pregava? You know what he preached? O tempo todo. The whole time. Ele pregava. He preached. Jesus. Jesus. Salva. Saves. Não tem outra mensagem. There's no other message. <laughs> Não tem outra mensagem. There's no other message. Não esperasse que ele fosse lhe pastorear. Do not expect him to pastor Não esperasse que ele fosse profetizar para ninguém. Do not expect him to prophesy A to mensagem anyone. dele his message era Jesus salvo. Was Jesus Esse saved. era o chamado dele. That was his Esse calling. era o ministério dele. That was his ministry. E Deus usou esse homem. And God used this man. Por várias vezes. Many times. Bruxos na, na África tentou matar matar Witches in Africa tried to kill Reinhard Bonnke. E os bruxos se convertiam. And the witches converted. Por causa do poder que tinha na vida desse homem. Because of the power that this man had in his life. Evangelista é algo poderoso. Evangelist is something powerful. Você pode até começar. You can even start. Você pode até começar. You can even start. Com um folheto na rua. With a pamphlet in the street. E dizer Jesus te ama. And saying Jesus loves you. Mas se você for fiel. But if you're faithful. Você vai ganhar multidões e Deus vai te usar com grande prodígios e maravilhas se for fiel um and pouquinho if you're faithful Deus vai lhe levar ao muito God will take you to the quantos creem nisso? isso é this? o evangelista ele não dorme He doesn't sleep. por exemplo, tem outro evangelista chamado D.L. Moody por exemplo, tem outro evangelista chamado D.L. Moody D.L. Moody. Moody. Moody ele fez um pacto com Deus Made a pact with eu não God. vou dormir uma noite I'm not gonna sleep one night se eu não ganhar uma alma para Jesus if I don't win one morava soul for Jesus. no frio igreja He lived in the cold e ele não tinha um dia que ele não pregasse e ganhasse uma alma senão ele não ia dormir he did not win a soul or he um dia ele está dormindo one day he was sleeping, e quando ele está dormindo o Espírito sleeping, Santo disse qual é a alma que você ganhou hoje What is the soul you um want dia today? One day, porque ele esqueceu because he forgot. e ele disse que ele levantou he he got up, colocou a bota dele de neve put on his snow boots, o casaco de neve his coat, foi snow coat, nas ruas went to the streets, para ganhar uma pessoa to win a person, e voltar para dormir and go back to bed. esse é o compromisso do evangelista com almas That's the commitment of the evangelist with souls. Por isso que foram homens That's why there are men that are written in history. Na história, in history. Benny Hinn. As Benny Hinn. E tantos outros grandes evangelistas. And so many other great evangelists. Estão comigo? How many are with me? Os pastores. Pastors. Não no. é esse o lugar. This is not the place. Ainda que ganhemos para Jesus. Even though we win Ainda Jesus, que vamos evangelizar. Even though we will pastores pastors, é para pastorear a igreja. Are to pastor the church. Então o pastor, so the pastor que não se importa com a dor da igreja, that does not care about the pain of the church. Esse não é um bom pastor. That one is not a good pastor. Estão comigo? Are you with me? Inclusive, Including, a Bíblia fala no livro de Isaías e de Ezequiel. The Bible says in the book of Isaiah and Ezekiel. Que os pastores pastors, que não pastoreiam, that do not pastor, não vai buscar, that do not go não vai sarar, do not go a gordura, that eat the fat, a gordura da igreja, the fat of the church. Tosa o pelo da ovelha. They peel off the sheep. Negocia. They negotiate. Ele diz, esses pastores vão dar conta a Deus. They say these pastors will be held accountable to God. 
Quantos estão comigo? Pray with me. Foi isso que você recebeu aqui. That's what you received here. Você viu o que as crianças estão dizendo amém aos pastores lá atrás? You see the children are saying amen to the pastors back there. Quantos estão aqui? How many are here? É esses pastores segundo o coração de Deus que eu creio que Deus está levantando. Is these pastors after the heart of God that I believe that God is looking up? Se você recebeu ontem, diga amém. And if you received yesterday, say amen. Amém. Hoje eu quero falar sobre o mestre. Today I want to speak about the teacher. Eu quero falar algo com você daqui a pouco. And I want to say something with all of you. Essa unção do mestre é algo muito especial. This anointing of the teacher is something very special. Estão comigo? Porque a palavra de Deus diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. My people are perishing due to lack of knowledge. Quantos estão comigo? Am I with me? Bow, honey. Bow. Can I have another light, please? Because I cannot see you guys back there. I don't know why. Maybe because of the light, so I can see it now. It's better. Thank okay. you. Muito obrigada. I want to see the apple of your eyes from here. Eu quero here. ver a menininha dos seus olhos daqui. I can see it. Agora eu posso ver. Amen. Amen. Olha isso, igreja. Look at this a Bíblia diz the Bible says que o povo de Deus the people of God está perecendo porque lhe falta conhecimento. Are perishing because they lack knowledge. Quem são os mestres? Who are the teachers? Olha para mim. Look at me. Mestres, você não me diga que você é um mestre. Don't tell me you're a teacher. Se você não ama a palavra de Deus. If you don't love the word of God. Quantos estão comigo? I'm here with me. Aqueles que ensinam dentro da casa de Deus. Those that teach within the house of God. Não é um ministério simplesmente por ter uma liderança. It's not a ministry just to have a leadership. Estão comigo, igreja? Are you with me, church? Os mestres, the teachers, eles têm uma paixão tão grande pela palavra de Deus. They have such a great passion for the word of God. Eles têm zelo. That they have zeal. Eles estão vendo que as pessoas estão perecendo. They're seeing the people are perishing. E eles são tão fiéis com a mensagem. They're so faithful with the message. Quantos conhecem Joyce Meyer? How many of you know Joyce Meyer? Um dos maiores mestres. One of the greatest teachers. Que você pode conhecer. That you can know. Porque você pode ver quantos anos tem o ministério de Joyce Meyer. You can see how many years is the ministry of Joyce Meyer. Mais de 40 anos. More than 40 Joyce years. Joyce Meyer tem o quê? 80 alguma coisa. Joyce Meyer is 80 something. Ela começou o ministério dela com 40 anos. I think I don't know. She started her ministry at around 40 years. Mas o que eu quero dizer? What I'm trying to say. É que por mais de 40 anos is that for more than 40 Essa years, fiel, this woman faithfully, doesn't matter how many times she taught the same truth, ela mesma she continues teaching the same truth. Ela não se cansa, she never tires, Paulo diz, olha, as Paul says, eu não me canso I do not tire a mesma coisa. of repeating the same thing. Isso é o mestre. That's the teacher. O mestre, vai lhe the teacher will teach you and repeat até você aprender. until you learn it. E o que é que é interessante? And what's interesting? É que muitas muitas vezes nós we ouvimos a pregação, hear the preaching, mas nós não sabemos como aplicá-la. But we do not know how to apply it. O que é que o mestre faz? What does the teacher do? Ela pega a palavra, ele pega a palavra, they grab the word, e ele coloca de uma forma, and they place it in a way, onde todos podem entender e faz e, e, e como praticar. Where all can understand it and how to practice it. So é necessário os mestres. So teachers are necessary. Amém. Amen. Estão aqui? Are you here? Estão comigo? Are you with me? Mestres amam a palavra. Teachers love the word. Olha para mim. Look at me. Não tem como você. There's no way for you. Mas se Deus tem lhe chamado. If God has called. Uma das coisas que eu digo para você que é sinal. One of the things I tell you that's a sign. Uma das coisas que é sinal. One of the things that's a sign. De que você é um mestre. That your teacher. É o amor que você tem pela palavra. Is the love you have for the word. Quantos estão comigo aqui? How many are with me here? Eu quero orar por você hoje. I want to pray for you tonight. A semana passada. Last week. Eu trouxe uma semana inteira falando de maldições. Quando I brought a aqui. whole week talking about curses. How many of you? We finished it on Friday. Foi poderoso, não foi it was igreja. powerful, wasn't it, church? Eu essa semana, and I said this week, nós a we're bringing the blessing. Mas Deus vai But God is going to bring it nós differently. Uma coisa. We plan one thing. Deus tem outro plan. God has another plan. Estão aqui? I'm under here. Deus tem um outro plan. God has another plan. Vamos sobre isso? We're going to bring about yes. this. Sim. Sí. Mas Deus disse, But God said, até sexta-feira, eu quero que você ore pela igreja e libere essa unção. I want you to pray for the church and release this anointing. Porque eu estou colocando o governo. Because I'm placing the e government. Ele está, está impartindo uma unção nessa área. And he's imparting an anointing in this area. Por isso que é importante obedecer. That's why it's important to obey. Amém. Amen. E eu quero falar com vocês algo nessa hora. And I want to speak to you right now. Talvez eu vou chatear o coração de alguns. I may upset the heart of some. Amém. Amen. Tem algumas pessoas que nos assistem pela internet. There are some people that are watching us online. Olha por, olha para mim. Look at me. Quantos me amam? Levanta sua mão. How many of you love me? Lift up your hand and say amen. Você me ama aqui desse lado? Do you really love me this side? Confia em mim. Do you trust in me? Você sabe uma das coisas? Do you know one of the things? Todos que são fiéis em estar conosco. All those that are faithful being with us. Todos os filhos. All the children. Todos que nos assistem. All those that watch us. É uma coisa que eu ensino sempre. Something that I always teach. Olha, confia em meu caráter. Look, trust in my character. Mas não confia em minha cabeça. But do not trust in my head. 
Amen. Amen. E sabe por quê? You know why? Eu esqueço. Because I forget. Sou humana. I'm human. Posso errar. I can mess up. Vocês estão comigo? Are you with me? Mas o caráter vai sempre lhe pedir perdão. But the character will always, vai, always ask for vai forgiveness. Vai se humilhar. Will always humble Eu não vou lhe dar desculpa do meu erro. I will not give you an excuse for Jamais. my mistakes. Never. Eu vou lhe ensinar com o meu erro. I'm going to teach you with my Porque error. Porque se eu lhe ensinar com o meu erro, Because eu vou lhe salvar de errar o que eu errei. If I teach you with my error, I will save you so that you don't mess up as Honesta, I did. Honesta. Honest. Íntegra. Wholesome. Transparente. Transparent. Isso é a, a é a minha filosofia de vida. That is my philosophy Tem nada life. embaixo do tapete. There's nothing underneath the carpet. Às vezes o tapete me mostra sujeira. Sometimes the carpet will show me dirt. Mas vai fazer o quê? But what are you é parte do? da vida, né? It's part of life, right? A gente right? vai lá e limpa a sujeira. We go there and clean the dirt. Aí eu digo me perdoe. And I say forgive Tinha me. Tinha sujeira embaixo do tapete eu não vi. There was dirt underneath the carpet Mas I didn't see. Mas eu confesso. It, but I confess it. I say it. Quando vocês estão comigo, diga amém. Amém. Então aqui está. Here it is. Essa semana não tem sido fácil. This week has not been easy. Não. No. Nem psicologicamente, Not emocionalmente, emotionally, vocês estão comigo? Are you with me? Espiritualmente, Spiritually, eu estou forte. I'm strong. Porque quem não está forte é em um jejum na presença de Deus? Because who is not strong in a fasting in the Mas presence of God? Mas a carne está gemendo. But the flesh is groaning. Até mesmo porque Even because decisões, decisions, organizações, organization, pancadas, lots of punches. Amém. Amen. Então não está sendo fácil. So it's not been easy. Mas então, But then, eu preciso que vocês entendam algo. I need for you all to understand. A semana, uh, algum tempo atrás, some time ago, a igreja celebrou uma, uh, fez uma honra com relação ao, ao meu aniversário, pastor Isaías. Quando estavam aqui. The church presented me with an honor for, per, for our birthdays, pastor Isaías. Amém. Amen. Amen. How many Nós agree? não queríamos aniversário. We didn't want a birthday Estamos party. Um tempo. We're in a time. Não era o tempo. It wasn't the time. E a igreja nos surpreendeu com um presente. And Lembram the church disso? surprised us with a gift. Nos compraram um cruzeiro. They bought us a gift of cruise. Pegaram um bom pacote porque foi promoção, não é? They got a good package because it was a good deal. Eu digo, oh my God. Said, Meu Deus. Com tudo isso na semana. With all of that in the whole week. Não quero mais voltar. I want to come back. <laughs> Quero mais voltar, I não? don't want to come back anymore. Vocês estão comigo? Are you with me? Mas isso é semana que vem. But that is next week. Começando não esse, começando o próximo sábado. Starting the next Saturday. Falta o dia da família. We will miss out the family service no domingo, on Sunday. E passamos a semana lá. And we will spend the week there. Mas eu estou cancelando. But I'm canceling. Porque não é um tempo bom para sair agora. Because it's not a good time to leave. Só so eu recebi. So I receive it. a Deus. I praise God. Mas nós vamos postpone para uma outra data. But we're going to postpone it for a later date. Vamos perder date. alguns benefícios. We're going to lose some benefits. Mas é algumas coisas que nós precisamos fazer agora. But there are some things we Amém. must. Do. Now, amen. A sabedoria nos diz que nós devemos cancelar um pouquinho agora. Wisdom says we should postpone it for now. Amen. 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 E so, eu queria pedir perdão para vocês. So I like to ask forgiveness for all of you. Porque eu não gosto de fazer isso. Because I don't like to do this. Mas eu não tenho condição nenhuma de profetizar domingo. But I have no condition whatsoever to prophesy nenhuma. on Sunday. None. Estão comigo, you with me? It's too much. Not demais. E eu não tenho condição de passar o dia todo aqui. And assim. I have no condition to spend the whole day here. Então eu vou eu vou transferir. So I'm going to transfer. Para o primeiro domingo de fevereiro que seria o dia da família. For the first Sunday of February, which will be the family service. Então eu vou colocar isso nas mídias. So I'm going to share this in the media. Eu gostaria que você falasse a quem você convidou. And I would like for you to share this with whom you invited. Porque eu sei que isso aqui enche. Because I know this will fill up. Vocês estão comigo? Are you with me? Mas eu preciso estar bem para liberar. I need to be well to release. E eu não estou bem agora. And I'm not well now. Amém. Amen. Mas nós vamos estar aqui. But we'll be here. Amanhã tem serviço. Tomorrow we have service. Vamos ministrar sobre a unção profeta, liberar a unção do profeta. We're going to release the anointing of the prophet. Vamos estar sexta. We're going to be here Friday. Vamos liberar a unção do apóstolo. We're going to release the anointing of the e apostle. E domingo, and Sunday, nós vamos ministrar e liberar a bênção. We're going to minister and release the blessing. Porque aí a gente entrega o jejum. Because then we will break the e liberamos fast. a bênção. We release the blessing. Então vai ser um domingo poderoso. So it's going to be a powerful Sunday. Amém. Amen. Mas aí eu me preparo a próxima semana. But then I'll prepare myself for the next week. E no domingo do dia 6. And on the 6 on the aí Sunday. Aí vocês me têm aqui 24 horas do dia se, se possível. And then you will have me 24 hours of the day if possible. Amém. Amen. Mas eu preciso que vocês me abençoem. But I need for all of you to bless me. Porque é é insano o que está acontecendo Because agora. Because it is insane what is happening now. Amém. Amen. Vocês me liberam. Do you release me? Com todo o amor e carinho. With all the love and affection. Thank you so much, guys. Muito obrigada. Amém e amém. Amen amen. Agora abre comigo, por favor, no livro de Timóteo. Now open your Bibles to the book of Timothy. É, 4 diz assim, 4, 2. 4, 2. Eu vou ler a partir do 1, é melhor. I'm going to read from verse 1, it's better. Diz assim. It says. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, 
I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina preach the word, be ready in season and out of season convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo comissão nos ouvidos Amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Amém. Amen. Claro que Paulo está escrevendo a Timóteo. Of course, Paul is writing Timothy. Timóteo era um evangelista. Timothy was an evangelist. Que estava pastoreando em Éfeso. That was pastoring in Ephesus. Amém. Amen. E Timóteo, Timothy, quando ele começou a seguir Paulo, ele era muito jovenzinho. When he started following Paul, he was very young. E quando ele começou a pastorear a igreja de Éfeso, and when he started pastoring the church of Ephesus, ele ficou um pouco assustado. He was a little Olha frightened. Mim. Look at me. Paulo foi aquele que que fundou a igreja em Éfeso. Paul was the one that founded the church ele in Ephesus. Ele é o apóstolo fundador das igrejas na Galácia. He is the founding apostle of the churches in Galatia. Amém. Amen. E olha só. Look at this. Naquela área da Ásia Menor. In that area of Minor Asia. Galatas, Galata, Efésios, of the Ephesus, todas essas igrejas all these churches ficavam nessa região. Stayed in this region. Então ele que ganhou Éfeso. So he won Ephesus. E Éfeso and Ephesus não foi uma igreja fácil. Was not an easy church. Se lembre que essa igreja quando ele chegou na cidade Remember this church when he arrived in the é city. É onde tinha adoração a vários deuses. Is where they had worship to many other gods. Inclusive o grande templo da deusa Diana. Including the great temple of the goddess Diana. Estão comigo? Are you with me? E quando ele viu todos aqueles deuses and when he saw those gods, tinha um There was one que o povo adorava that the people worshipped. E estava escrito assim ao Deus desconhecido. And it was written the unknown God. Eram tão adoradores de deuses. They were worshippers of God so much que eles adoravam até o Deus desconhecido. That they even worshipped the unknown God. Paulo se aproveitou dessa situação. Paul took advantage of that Tomou situation. Tomou vantagem. Took advantage disse, of eu it. Quero, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. And said, I want to talk about that unknown God. E começou a pregar Jesus. And started to preach Jesus. E quando ele começou a pregar Jesus. And when he started preaching Jesus. Milagres começaram a aparecer porque quando você prega o reino de Deus, o reino de Deus é demonstrado. Miracles started to appear because when you preach the kingdom of God, the kingdom of God is demonstrated. Estão comigo? Are you with me? E ele começou a demonstrar o poder de Deus. And he started demonstrating the power of God. Palavra, he preached the e word and demonstrated. A Bíblia, the Bible says que o povo começou a adorá-los. That the people started to worship them. E começou them. a dizer que eles eram planetas como Júpiter e o outro era outro planeta. And the people started calling them planets. One was Jupiter and one was another planet. Are you with me? Adorando a Paulo. Worshiping Paul. Então Éfesos não foi uma igreja fácil. So Éfesos was not an Estão easy comigo? church. Are you with me? Diferente de Coríntios. Different from the Corinthians. Corinthians era faminto. Corinthians were hungry. Corinthians queriam Deus. Corinthians wanted God. Corinthians era cheio de dons. Corinthians were filled with gifts. Mas eram carnais. But they were carnal. Todo tipo de carnalidade. All kind of carnality. Até filho dormir com a mãe. Even the son sleeping with the stepmother. Vocês estão comigo? Are you with me? Era terrível. It was horrible. Mas é outro problema. But it was another problem. Agora Efésios não. Now, not Ephesus. Só que Efésios. But Ephesus. Você pode ver pelas epístolas que Paulo escreveu. You can see through the epistles that Paul wrote. Se tornou a igreja mais madura de todas. That it became the most mature church of, out of all of them. Se você ler todos os livros de Paulo. If you read all of Paul's books. Você vai books, ver que a, a, a maturidade da epístola de Efésios. You will see the maturity of the epistle of Ephesus. O nível da revelação que ele traz desse livro. The level of revelation he brought. Escrevendo para os Efésios. Writing to the Ephesus. Vocês estão comigo? Are you with me? Pô, aí escute. Now Quando Timóteo vai pastorear essa igreja. When Timothy pastors this church. Porque Paulo foi embora. Because Paul left. Levar o apostolado para outro lugar. To take the apostleship somewhere else. Timóteo se intimidou. Timothy got intimidated. Vocês estão comigo? Are you with me? Porque imagine. Because imagine. Jovenzinho. Young. Começando a pastorear. Starting to pastor. Em uma igreja com muitos presbíteros maduros. In a church with a lot of mature presbyteros. A palavra presbítero. The word presbyterian. Não é presbiteriana, não. Presbítero. Presbyter. A palavra presbítero. The word presbyter. Significa maduro espiritualmente. Means mature spiritually. Vocês estão comigo? Isso que quer dizer. That's what it means. Bispo, bishop, bishop, 
é um líder espiritual. Is a spiritual leader. E presbítero. And presbyter. Alguém que está maduro. Someone that is mature. Quantos estão comigo? How many with me? Mas aí o que acontece? But then what happens? Com todo esse povo. With all these people. Conhecedor e forte da palavra. Knowing the word strongly. Ele se intimidou. He got intimidated. Por isso que Paulo escreve para ele. That's why Paul writes to him. Deus não te deu espírito de medo. God did not give you a spirit of fear. Vocês estão comigo? Are with me? Aí ensina ele o que é que ele deve fazer. And teaches him what he should do. Mas aqui, But here, ainda que ele começou como evangelista, even though he started as an evangelist, que ele, está, ele está falando a um pastor. You see that he's speaking to a pastor. Você pode ver o contexto do, da, da, do livro. You can see in the context of the book. Comigo Are aqui? you with me here? Mas uma coisa interessante, But one thing interestingly, é que ele fala aqui that he says como here, deve comportar o mestre. As how a teacher should behave. Então o que, que ele está ensinando no fundo a Timóteo? Is, is at the end with the Escreve a, a epístola pastoral. He writes a pastoral o epistle, chama de evangelista. Calls him an evangelist, e fala sobre o mestre como deve andar. And he talks about the teacher, então o que, que, que ele está walk. formando? So what is he um pequeno apóstolo. A small apostle. Com o mesmo que ele, que ele aprendeu. With the same that he Quantos estão comigo? How many are with me? E uma das coisas que ele está ensinando aqui. One of the things he's teaching here. Olha para mim. Look at me. É que nós devemos ensinar a palavra. Is that we should teach the word. Em tempo. In time, season. In due season. E fora de tempo. And outside of season. Sabe o que isso quer dizer? You know what this means? Olha para mim. Look at me. Você vai pregar a palavra que você quer. You're going to preach the word when you want it. Quando você não quer. You don't want no dia it. que você está bem. The day that you're good. Quando você não está. The day where you're not. Quem quer ouvir. If someone wants to hear it. Ouvir, whoever doesn't want to hear it. A palavra the word tem que ser pregada todo o tempo. Must be preached at all times. Quando vocês estão comigo. I'm in with me. Say amen. Só diz em tempo e fora de tempo. So he says in season and out of season. Sabe por que ele está escrevendo isso? You know why he's writing this? Se isso foi escrito no tempo de Timóteo. If this was written in the time of Timothy. O que é que o que é que Paulo dizia hoje, quase dois mil anos depois? What Paul say today, two thousand years afterwards? Se isso aqui. If this here. Ele estava urgindo que o tempo era curto. He was urging that the time was short. O que é que Paulo vai dizer dois anos dois mil anos depois para nós? What is Paul gonna say two thousand years afterwards to us? Não temos mais tempo. We don't have time anymore. Amém. Amen. Ele não vai dizer que o tempo está curto. He's not going to say that time is short. Ele vai dizer não tem tempo mais. He says there's no more time. Então ele disse ensina. So he says teach. Olha para mim. Look ensina. Me. Teach. Insiste. Insiste. Insiste quer dizer insista. Urge means insist. Estou so comigo, igreja. Are you with me? Insista. Insist. O que é isso quer dizer? What does this mean? Mesmo que não queiram ouvir. Even though they don't want to hear. Insista. Insist. Amém, igreja. Amen, church. E ele diz aqui, ó, says, em tempo e fora de tempo, in season and out of season, redágua, repreenda e exorte. Convince, rebuke, exhort. Redágua, olha só, redágua significa o quê? Olha, repreenda e exorte. Exortar, exhort, repreender, rebuke, e redarguir. And convince, corrigir, correct. Vocês estão comigo? Are you with me? Corrigir, correct. Exortar quer dizer chamar a atenção. Exhort means call the attention. Vocês estão comigo? Are you in church? E repreender, and rebuke. Repreenda, review, corrija, correct, chame atenção, and call the attention, em tempo e fora de tempo, in season and out of season. E ele diz assim, ó, com toda says, longanimidade e doutrina, with all long suffering and teaching. <coughs> Olha para mim. Look at me. Ele diz, não importa o quanto vão te rejeitar. Says, it doesn't matter how much they'll reject you. Não importa o quanto vai ser difícil. Doesn't matter how hard it'll be. Seja longânimo. Be long seja suffering. paciente. Be patient. E ele diz assim, ó, e, e em doutrina. And in doctrine. O que isso quer dizer? What does this doutrina mean? Doutrina significa ensino. Doctrine means teaching. Por isso que é necessário ter uma doutrina sã. That's why it's necessary to have a whole doctrine. O que quer doctrine. dizer doutrina sã? What does it mean to have a whole doctrine? Quantos diga comigo, sã, I'm here comigo, with me. Say with me, whole. O que é isso que quer dizer? What does this mean? Uma doutrina que não foi corrompida pelo homem. A doctrine that was not corrupted by man. Uma doutrina que vem pura. A doctrine that comes do pure. Do próprio Cristo. Of Christ Himself. Ele disse se algum outro evangelho que não seja Cristo for pregado isso é maldição. He says if any other gospel that's not Christ that is preached this is a curse. Uma doutrina sã. A whole é isso doctrine. Que ele ensina. That's what he teaches. Por quê? Why? Porque está vindo o tempo. Because the time Olha só, is coming. Ele virá o tempo e o tempo é agora. Look, the time would come. The time Time is now. Que as pessoas that people, não vão suportar a doutrinação. They're not going to bear a wholesome doctrine. Estão aqui, igreja. Are you here, church? Eles não vão suportar a verdade bíblica. They're not going to bear the biblical truth. Estão aqui ainda. Are you here still? Ele diz que eles vão dar cobichões no ouvido. He says because they have itching ears. O que significa? What does this mean? Ah. Ah, negócio chato. Ah, it's annoying. Ai, não quero ouvir, não. That's too much. I don't hear it. Uh -uh. Isso é como chão no That's what it means to have itching ears. Eles estão comigo. Are you with me? Irritados para ouvir. Irritated to hear. 
e ele disse and he says, que tais pessoas amontoarão para si doutores ou mestres conforme a sua própria concupiscência that they will heap up for themselves teachers according to their Olha own lusts or desires sabe o que significa what does this mean eles não, não querem receber a verdade they da palavra they don't want to receive the truth of the word os ouvidos da comichão their ears are itching I, vocês estão comigo are you with me church não querem ouvir they don't want to hear it e ainda and even se colocam debaixo de, me, de doutores de mestres they place themselves under teachers vocês estão comigo are you with me church mestres teachers que vão pregar segundo a sua carnalidade that's going to preach according to their carnality concupiscência quer dizer desejos carnais what lust means uh, fleshly desires estão comigo are igreja you with me, vai pregar They'll preach o que se quer ouvir what they want to hear por isso que Paulo está defendendo That's why Paul is defending que os mestres that the teachers preguem a doctrine em tempo e fora de tempo e season and out of season uma doutrina íntegra and a wholesome doctrine estão aqui ainda ele diz que eles vão se desviar da verdade he says they will go wayward from the truth ouvindo a fábula he listening to fables o que quer dizer fábulas what are fables quem sabe o que quer dizer anyone know what fables are fantasias fantasies contos the stories mentiras tales invenções lies, inventions vocês estão comigo are you with me mas ele diz aqui ó, quanto a você while you seja sóbrio be watchful seja sóbrio be sober sóbrio, sóbrio. sober thank you seja sóbrio be sober em tudo in everything sofre as aflições endure the afflictions mas faça a obra but do the work estão comigo diga amém é isso que o Senhor está nos separando that's what the Lord is separating for é isso que o Senhor está nos chamando that's what the Lord is calling us for não comprometer do not compromise estão, estão comigo igreja are you with me? não comprometer not to compromise não podemos comprometer a palavra we do not compromise the word porque as pessoas estão indo embora das igrejas because the people are leaving the churches se eu falar isso if I say meu this, povo se vai my people are leaving igreja church. se o povo não quer ouvir a verdade if the people don't want to hear the truth glória a Deus glory to God você sabe que está sendo usado por ele you know that you're being used by him um dia eu ouvi um pastor de um pastor na televisão falar lindo one day i heard a pastor on the tv say beautifully he said ele olhou câmera look at the camera ele faz ele sendo entrevistado he was being interviewed e ele olhou para câmera he looked at the camera e ele disse assim com toda a sua sabedoria e os cabelos brancos and he said all of his wisdom and white hairs ele disse he said, pastores pastors, líderes leaders, não deixem de ministrar a verdade do not not minister the sem truth sem compromisso without não comprometa a verdade do not compromise the truth vocês estão comigo igreja Are you in the church? ele disse sabe por quê says, you know why? porque por mais que eles lhe deixem Because as much as they will leave you, and they will leave, onde estão sendo entertained, when they're being entertained, quando eles descobrirem a verdade, when they discover the truth, eles se revolta com quem não falou a verdade. They will revolt with who didn't tell them the truth. Eles voltam para você. And they will come back to you. Sabe por quê? You know why? Olha só, Look at this. porque quando Deus abrir, because when God opens, eles vão atrás de onde era a verdade. He, he said they're going to go back to where the truth was. Então não comprometa. So do not compromise. Mesmo que não volte. Even though they don't Vocês come back. Are you with the church? Você vai se apresentar íntegro diante dele. You will present yourself wholesome before him. Vocês estão comigo ainda? Are you with me still? Só eu quero orar nessa noite. So I want to pray tonight. Quero orar nessa noite. I want to pray tonight. Por todos aqueles que dizem assim. For all those that say. Minha, meu coração queima. My heart burns. Você vai dizer assim, pastor, meu coração queima. You say, pastor, my heart burns. Eu amo pastorado. I love the pastoral Bom, Eu quero ser evangelista. I want to be an evangelist. Amém? Amen. Se você é evangelista. If you're an evangelist. Você sabe que você não pode dormir. You know that you cannot sleep. Deus está incomodando você para ganhar almas. God is bothering you to win souls. Você sabe que se você é pastor. You know if you're a pastor. Você sabe que você dói quando você vê uma necessidade de alguém. You know you hurt when you see someone in need. Amém. Amen. Estão comigo? Are you with me? Ou que tem um cuidado pastoral forte. Or those that have a strong pastoral care. Não necessariamente que você vai ter o um ofício. Not necessarily that you will have Mas the office. Mas o mestre. But the teacher. Eu lhe digo. I tell you. Se você é mestre. If you're a teacher. Você ama ler. You love to ama read. palavra. You love the word. Ama conhecimento. You love knowledge. Você quer. You want. Ajudar as pessoas a encontrar a verdade. Help people find então, the truth. Se você está aqui nessa manhã, so nessa noite. Tonight, e você sabe que tem isso urgindo dentro de você. And you have this roaring inside of you. Amém. Amen. Fica de pé aí onde você está. Stand up wherever you are. Pai, nós te agradecemos nessa hora. Father, we thank you right now. Lay a mão na sua cabeça e uma no seu coração. Lay a hand over your head and one over your heart. Use suas duas mãos para se abençoar. Use both of your hands to bless you now. Imagine que aí as mãos do nosso querido Jesus. Imagine there are the hands of our beloved Jesus. Se você tivesse agora em Jerusalém. If you were in Jerusalem right now. E ele está ali sentadinho. And he's there sitting there. Talvez no talvez nos montes, no monte das oliveiras, imagine. Maybe on the Mount of Olives. Imagine. Talvez, imagine. Maybe, maybe, just imagine. E você está sentadinho no colo, no, nos pés dele. And you're sitting right at his feet on the ground. 
Você vai ali e diz, you go there and say, Mestre, Master, poderia me abençoar nessa hora? Could you bless me now? Imagine ele colocar a mão no seu peito. Imagine him laying his hand over your chest. Ele a mão na sua cabeça. Lay hand over your head. Dizer, tu és meu filho amado. And say you are my beloved son. Eu hoje te abençoo. Today I bless you. Porque você tem me agradado. Because you have pleased me. Eu te amo muito. And I love you ele very much. Ele dá aquele sorriso lindo. He gives you that beautiful Cheio smile. Cheio daquele amor onde o olho dele penetra. Filled with his love where his eyes e penetrate. Ele diz assim, and he says, Shalom. Shalom. I will always be with you. I will never leave you. I will never abandon you. I'm always with you. Amen. Bye bye. I'll see you tomorrow. Eu vejo vocês amanhã.